Kanalımdan herkese selamlar. Yine farklı bir bebek modeliyle beraberiz. E, tüm ayrıntılarıyla e, anlaşılır bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Umarım siz de beğenirsiniz. E, çizgili çoraplarıyla, jilesiyle, spor kıyafetleriyle çok cici bir kız oldu. E, bebeğimin boyutunu size söylemek istiyorum. Boyumuz şöyle ölçtüğüm zaman 31-32 santim. Benim ördüğüm iplerle tabii ki. Malzemelerimin detaylarını videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. İp numaralarını ve bütün malzemeleri orada yazıyorum. Bebeğimi örerken yine iskelet halinde, gövdesinde, kollarında ve boyunda arkadaşlar tel kullandım. Tel kullanmadan da yapmanız mümkün eğer zorlanıyorsanız. Öyle de olabilir. Yalnız o zaman sıkı bir şekilde doldurun ve sadece boyunda tel kullanın. Yeliz bebeğimin kıyafetleri üzerinden çıkabiliyor. Ayakkabıları da bütün kıyafetleri çıkarıp giydirebiliyoruz. E, saç modelimiz de bu şekilde arkadaşlar. E, gayet güzel bir model oldu. Yine farklı bir model çalıştım. Yapımı çok zor değil. Sizi zorlamayacak. Kısa sürede bitirebileceğimiz bir model. Bu bölümde bacakların ve kolların yapılışını size göstereceğim. Bebeğimin yapımına geçmeden önce sizden kanalıma abone olmanızı, ayrıca yorumlarınızla da destek olmanızı istiyorum. Ee, hemen bebeğimin yapımına başlıyorum. Kullandığım ipler e, bunlar arkadaşlar. Bacakta 3 e, renk çorap için kullanacağım. Ten rengim de bu. E, i̇plerimin numaralarını videonun altında açıklama kısmında yazacağım. Oradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. İplerimin numaralarını oradan ve malzemelerin detaylarını oradan görebilirsiniz. Ben gövdesinde 1.9 milim tığ kullanıyorum. 2 milim de kullanabilirsiniz. Ve ayrıca gövdesinde tel kullanacağım yine. Ben tel kullandığım zaman bebeklerin daha düzgün olduğunu düşünüyorum. Ama kullanmaya da bilirsiniz. Sadece e, boyunda da kullanabilirsiniz teli. Ben kullanacağım. Onu da göstermiş olacağım. E, bacak için her bir bacak için 30 38 santim tel kesiyorum. Ve ayrıca şöyle e, bir bant kullanıyorum. Önce telimi hazırlayacağım. 3 santim civarında bu şekilde kıvırıyorum. Şu kısmı da çevireceğim. Bu şekilde hazırladım. Bu kenarda dursun. Sağ ve sol bacak aynı örülecek arkadaşlar. Bu sol bacak. Şimdi birlikte sol bacağı öreceğiz. Sonra sağ bacakta ufak bir değişimle farkı oluşturacağız. Yani sağ sol farkını oluşturacağız birleştirirken. Bu krem rengiyle, kemik rengiyle başlıyorum. Çorap görünümünde olacak. Çorabı altı krem olacak. Burası da ten rengi. Burada da renk geçişleri yapacağım. Şimdi krem rengini alıyorum. Ayrıca tabana uygun her bir taban için iki adet plastik bir parça kullanacağım. İkisini kesip yapıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde tabana uygun çizeceksiniz. Daha sonra bunları birbirine yapıştıracağız. Her bir ayak için iki tane kullanacağım. Şimdi hemen başlıyorum. Bir 
ipimi düğümledim. 10 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çektim. İkinci zincirden başlıyorum. İkinci zincire battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. Son boşluğun içine, son zincirin içine 3 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi zincirin diğer tarafına geçiyorum. İpimi de buradan yürüteceğim. 1 2 3 4 5 6 7 Burada bir tane daha var arkadaşlar. Boşluk şurası. Oraya da yapıyorum. 8. 8 tane buraya da yaptım. Başta 8 yaptım. 3 tane aynı yere yaptım ve 8 sık iğne yaptım. Şimdi ilmek kaydırma ile ilk bakın sıranın ilk sık iğnesine ilmek kaydırma yapıyorum birleştiriyorum bir zincir çekiyorum ilmek kaydırma ile yaptığımız için işaret ipi kullanmıyorum e şimdi bir zincir çektim aynı boşluğun içine batıyorum buraya çift yapıyorum yanından başlayarak örüyorum 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Köşede yaptım. 3 sık iğneye geldim. Her birine çift yapacağım. İkinci çifti yapıyorum. Ve üçüncü. Şimdi sıranın Diğer tarafına kadar öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. 2 boşluğum kaldı. Pardon, 1 boşluğum kaldı arkadaşlar. Buradaki birleştirme ilmek kaydırma halkası şu bir boşluğum kaldı onun içine de çift yapıyorum 7 tek bir çift yaptım yine ilk sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma ile sıkıca birleştiriyorum bir tane zincir çekiyorum aynı yere batarak üçüncü sırama başlıyorum ikinci sıra sonunda sayım 24 oldu ilk sırada 19'du ikinci sıra sonunda 24 sık iğneye çıktı sayım şimdi bir sık iğne yaptım yanına çift yapıyorum bir tek bir çift devam ediyorum bir iki üç dört beş altı yedi tane sık iğne yaptım bir tane örüyorum bir tek bir çift bir tek bir çift tekrar bir tek bir çift üç kere bir tek bir çift yaptım örüyorum bir 
2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım sıradaki iki boşluğa bir tek bir de çift yaptım sayım 37'ye çıktı Pardon 29'a çıktı arkadaşlar 24'tü 5 tane arttırıyoruz 29'a çıktı dördüncü sıradayım bir zincir çektim birleştirip bir iki tane sık iğne yapıyorum sıradakine çift iki tek bir çift yapmış oldum örüyorum bir iki 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım şimdi arka arkaya 6 tane çift yapacağım birinci çifti yaptım yani aynı yere iki kere batıyoruz iki tane sık iğne yapıyoruz ikinci çift üçüncü dördüncü çifti yaptım beşinci çift ve altı altı tane arka arkaya çift yaptım örüyorum bir iki üç 4 5 6 7 8 tane ördüm sıradaki boşluğa çift yapıyorum 2 tane tek tek sık iğne ördüm sıramı tamamladım şimdi ilmek kaydırma yapacağım Yalnız ilmek kaydırmayı arka lobuna batarak blosuna batarak yapacağım. Sık iğnenin arkadaki kanadına battım. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve aynı yere battım. Blosuna bir sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada hep şuralara batacağız. Bu arkadaki kanatlarına batarak sayımız 37 sık iğne oldu. 37 tane dümdüz hiç arttırma eksiltme yapmadan bir sıra öreceğim. Böyle arka kanatlarına batarak örüyoruz. Burada bakın ön tarafta bir tane halkası kalıyor. Bu şekilde buraya kadar tamamlayacağım. 37 tane sık iğne yaptım bakın buraya batmıyoruz burası birleştirme halkası yine ilmek kaydırma ile sıranın ilk sık iğnesine bağladım bir tane zincir çektim 5. sırayı yapmış oldum şimdi arkadaşlar 6 ve 7. sıraları 2 sıra 37 sık iğne dümdüz öreceğiz normal bir şekilde batarak bu şekilde Beşinci, altıncı sırayı buraya geleceğim. İlmek kaydırmayla birleştireceğim. Bir zincir çekeceğim. Bir sıra daha öreceğim. İki sıra daha 37 sık iğne yapacağım. Toplamda üç sıra 37 sık iğne yaptım. Son sırada yani yaptığım son sık iğneden sonra ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve 8. sıraya başlıyorum. 1 2 3 13 tane sık iğne öreceğim. 13 tane sık iğne yaptım. Şimdi arka arkaya eksiltme yapacağım. 6 kere bu şekilde alarak ön kanatlarından eksilttim. Bu 
ikinciyi yaptım. Üçüncü. Dördüncü. Beş. Ve altı tane eksiltmemi yaptım. Sıra sonuna kadar 12 tane sık iğnem var. Dümdüz 12 sık iğne örüyorum. On bir, on iki sık iğne yaptım. Yine ilmek kaydırmayla ilk sık iğnenin içine birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yeni sırama başlıyorum. Sekiz tane sık iğne yapacağım. Bir, sekiz sık iğne yaptım. Şimdi bir tane örüyorum. Bir tane eksilteceğim. Bir ör, bir eksilt. Tekrar bir ör, bir eksilt. Bir ör, bir eksilt, bir ör, beş tane yapacağım bunu arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört oldu. Bir tane daha eksilteceğim. Bir ör. Bir eksilt. Beş kere yaptım. Sıra sonuna kadar sekiz tane sık iğnem var. Sekiz tane sık iğnemi yaptım. Yine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane sık iğne yaptım. Şimdi bir ör, bir eksilt. Yine bunu da beş kere yapacağım. Bir ör, bir eksilt. İkinciyi yapıyorum. Bir ör, bir eksilt, bir ör, bir eksilt, sonuncuyu bir ördüm, bir tane eksilttim. Sıra sonuna kadar örüyorum. İki, üç, dört, beş. 6 tane sık iğnemi yaptım. İlmek kaydırma ile yine sıranın başına birleştirdim. Bu aşamada plastik parçalarımı yerleştireceğim. Hemen şöyle ikisini üst üste koyup yapıştırıyorum önce. Daha fazla küçülmeden bunu yerleştireceğim. Tel kullanmasanız bile arkadaşlar bu plastik parçayı mutlaka kullanın. Güzelce tabana yerleştiriyorum. Bu şekilde. Elyafı doldurunca da iyice sıkışacak orada. Şimdi devam ediyorum. 
bir zincir çekiyorum sırama başlıyorum bir iki üç dört tane sık iğne ördüm yine bir tane örüyorum eksiltiyorum bir tane ördüm bir sık iğne bir eksilt 2 oldu bir sık iğne bir eksilt 3 bir sık iğne bir eksilt 4 kere eksilttim bu kez bir sık iğne bir eksilti 4 kere yaptım sıra sonuna kadar 5 tane sık iğnem kaldı 2 3 4 5 sık iğnemi yaptım ilmek kaydırmayla sıra başına birleştiriyorum bir zincir çektim şimdi bu aşamada telini yerleştireceğim önce biraz elyaf Telimi yerleştirdikten sonra elyaf az koydum. Burayı katlayalım. Şimdi ilave edeceğim buradan. Tel tam arkaya dayanmasın. Ortada olsun arkadaşlar. Şuraları da dolduracağım biraz daha ilerleyince şimdi bir sıra daha eksiltmem var örüyorum bir bir zincir çekmiştik 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım 3 tane arka arkaya eksilteceğim. 1 2 3 3 tane eksiltmemi yaptım. Sıra sonuna kadar 5 tane sık iğne var. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi ördüm. 5. sık iğnemi çekmiyorum arkadaşlar. Şimdi renk geçişini yapacağız. 2 rengimi alıyorum. Burada gayet e, sakin ve yavaş bir şekilde yapın arkadaşlar. İpleriniz karışmasın. E, bunu ekleyeceğim. Yavaş yavaş e, sadece e, şu kısımda biraz zorluyor ip geçişleri. Ama yine de çok zor değil. Yavaş yavaş yapacağız. Şimdi e, son sık iğnenin çekme kısmını kahverengi ipimle yaptım. İpimi burada bırakıyorum. Krem rengi ipim kalıyor. İlk sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bu ipimi krem rengi ipimle bağlayacağım. Sabitleyeceğim. Sıkı bir şekilde. Onu içeriye alıyorum. Krem ipim burada duruyor. Şimdi yine kahverengi ile aynı yere batıyorum. 14 tane sık iğne dümdüz öreceğim. Sayım 14'e düştü. 14 sık iğneyi bir sıra düz bir şekilde örüyorum.
Buraya kadar öreceğim. Son sık iğne de yine e, renk geçişi yapacağım. 14 tane sık iğne ördüm. 14. sık iğneyi çekmedim. Yeşil iple çekiyorum. Ve sıranın ilk sık iğnesine bir zincir çektim. Şimdi bu ipi de ilk e, eklediğim için kahverengi ile yine düğümleyeceğim. Kahverengi ile alttaki bunu iyice sıkıştıralım. Kahverengi ipi çekelim. Yeşil ipi de çekip buraya düğümleyeceğim. Şimdi arkadaşlar 3 rengimizi de bağlamış olduk. Şimdi bu sırada bu iki burada duruyor. Bir. iki, iki tane ördüm. Üçüncüye çift yapıyorum. İki tek bir çift. İki tek bir çift yaptım yeşil iple. Sonra on tane öreceğim. Bir. Buz. On tane ördüm. Son bir tane sık iğnem kaldı. O sık iğneye bakın bir tane boşluğum kaldı. Oraya çift yapıyorum. İki tane yaptım. İkincisini çekmiyorum. Ee, bakın burada iplerim duruyor. Şu telin etrafına dolanmasına izin vermeyin arkadaşlar bunların. Burada her e, bağlantı yaparken ona dikkat edin. Bazen böyle dolanıp buradan bağladığınız zaman teli e, hapsediyor e, ve düz gibi görüntü olmuyor. Şimdi krem rengi ipime geçiyorum. Yeşil ipi sıkıştırdım. Çekme kısmını onunla yapıp bu iki bir burada bırakıyorum. Aslında kolay. Tabii ki e, renk geçişi olduğu için düz renk gibi çabuk olmuyor biraz oyalayabiliyor bir zincir çekip şimdi e, krem rengi iple arkadaşlar e, bir sıra öreceğim toplamda sayımız 16'ya çıktı burada arttırdık 16'ya çıktı e, toplamda toplamda 4 sıra öreceğiz 16 sık iğneyi 4 sıra öreceğiz bir sıra krem rengi ile Sonra arkasından kahverengiye geçeceğim. Arkasından yeşile geçeceğim. 3 oldu. Sonra e, tekrardan yeşilden sonra kreme geçeceğim. 4. Yani 4 sıra e, öreceğim. Renk geçişlerini krem. Bakın burada da göstereyim size arkadaşlar. Burada arttırdık. Krem, kahve, yeşil, krem. 4 sıra bu renk geçişlerini yaparak e, dümdüz 16 sık iğne yapacağız aynı bu şekilde e, şimdi gösterdiğim şekilde renk geçişlerini yapıp 4 sıra dümdüz 16 sık iğne öreceğiz fakat renk geçişi yapacağız sadece her sırada renk geçişi yapacağız şimdi şuraya kadar örüp geleceğim yine bir kere daha renk geçişini göstereceğim size 16. sık iğneyi çekmedim kahverengi ipimi alıyorum krem rengi ipimi şöyle sıkıştırıyorum iyice kahverengi aldım onunla çektim sıra başına birleştiriyorum bir zincir çektim şimdi e, kahverengi ile devam edeceğim Şimdi 3 sıram kaldı. 3 sıra daha 16 sık iğne yapacağım. Kahverengi, yeşil, krem yapıp geleceğim. E, bu arada arkadaşlar e, şurada 
elyafımızı dolduralım bu kısımlar bakın boş e, güzelce elyafı dolduralım ve e, düzgün olsun ayak kısmımız bakın burada olduğu gibi şimdi ben buradayım kahverengiye geçtim yeşil ve krem dümdüz 3 sıra daha örüp geleceğim toplamda arttırma sırasından sonra bakın bu yeşilde arttırmıştık 1 2 3 4 sıra ördüm e, son sık iğneyi kahverengi iple toplayacağım bu krem rengi ipi çekelim arkadaşlar bağlantı yapıyorum ilmek kaydırmayla bir zincir çektim aynı yere batıyorum bir tane sık iğne yaptım yanına batıyorum bir bir tane daha batıyorum çift yapıyorum bir tek bir çift yaptım şimdi e, öreceğim bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç 14 tane sık iğne ördüm sıramı tamamladım ama çekmedim bakın iplerim e, şurada şöyle dolanıyorsa arkadaşlar bunu mutlaka böyle düzeltin e, tele dolanmasın şimdi yeşil ipimi alıyorum yeşil ipe geçeceğim bağlantı yapıyorum bir zincir çekip hemen dibine battım bir sık iğne yaptım 2 3 4 tane sık iğne ördüm yine e, arttırma yapacağım bu sırada 4 tek yaptım bir tane çift yapıyorum öreceğim sıra sonuna kadar gelmeden arkadaşlar 11 tane sık iğne öreceğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne örüp son sık iğneye geldim bakın son halkaya çift yapıyorum ama son halkayı çekmiyorum krem rengi ipimi alıyorum bakın burada yine dolanmıştı onu düzeltiyorum sayım 19 sık iğneye çıktı ee, iki sırada arttırma yaptık 19 sık iğne oldu şimdi 19 sık iğneyi 7 sıra öreceğim arkadaşlar ee, bir önce krem kahve yeşil krem kahve yeşil ve krem krem rengiyle son 7. sırayı örmüş olacağım yani her sırada renk değiştireceğiz 7 sıra 19 sık iğne yapıp geleceğim aynı şekilde dümdüz öreceğim ama sıra sonlarında yine renk geçişi yapacağım bu rengi e, tekrar edeceğiz arkadaşlar şimdi kremle öreceğim toplamda 7 sıra ördüm arttırdıktan sonra krem kahve yeşil krem kahve yeşil ve krem 7 sıra ördüm şimdi son sık iğnemi yapacağım bu 7. sırada çekmiyorum e, şöyle ipimi kesiyorum arkadaşlar bunu kesiyorum yeşil ipimi de kesiyorum kahverengi ipimi bir metre kadar uzun bıraktıktan sonra kesiyorum 
sadece onu uzun bırakıyorum diğerlerini kestim e, şimdi bu ipleri bağlayacağım yalnız önce ten rengine geçiş yapacağım ten rengi ipimi alıyorum krem rengi sık iğnemi toplama kısmını onunla yaptım krem rengi ipimi güzelce sıkıştırıyorum sıranın ilk sık iğnesinin arka lobuna batıp sık iğne yaptım şimdi bu sıradan sonra artık spiral şeklinde öreceğiz çünkü renk geçişi burada düzgün olması için renk geçişinin ilmek kaydırma ile birleştirdik bu sıralarda şimdi bundan sonra spiral şekilde öreceğiz bir sık iğne yaptım burada eksiltme yapacağım bulodan yaptığım için çektim yanındakine batıp arka lobuna çekiyorum eksiltme yaptım bir tane ördüm bir tane eksilttim ve kalan 16 sık iğnemi örüyorum arka loptan Bakın burada krem rengi ipim var. 16. Bu iplerimi bağlayacağım için arkadaşlar şu anda bekletiyorum. Ee, sıranın başı burası arkadaşlar. Şimdi buraya e, ilmek kaydırma koyacağım. Fakat e, burada işareti 3 sık iğne ileri alacağım. 3 sık iğne 1 2 normal örüyoruz 3 sık iğne ördüm ve işaretimi buraya takacağım e şimdi şu ipleri halletmemiz gerekiyor bunları güzelce sıkıştırıp e, bağlayacağım hepsini birbiriyle arkadaşlar ikisini e, bir bağlayacağım sonra bu ikisini güzelce sıkıştırıp düğümleyeceğim kahverenginin dışında hepsini içeriye aldım kahverengi ipi de şöyle yapıyorum arkadaşlar e, şuradan bakın arkadan orta yerden bir yerden krem renginin dibinden batıp dışarıya çıkarıyorum o burada kalsın e, bir iki sıra yapacağım ondan sonra ee, şu kısmı yapacağız kahverengi iple şimdi işaretimi buraya takacağım ve yeni sıram artık buradan başlayacak şimdi e, ilk sık iğnem burada 16 tane sık iğne öreceğim dümdüz ten rengiyle artık devam ediyoruz renkli renklerle işimiz bitti 16 tane sık iğne örüp on altı tane ördüm bakın burada iki tane sık iğnem kaldı sıra başım burası birlikte ikisini alıyorum eksilttim işaretimin çıktığı sık iğne şimdiki başlayacağım sıranın ilk sık iğnesi olacak bakın buraya batacağım Örüyorum buradan 1 2 3 4 5 6 7 tane ördüm şimdi burada e, dizi çalışacağız arkadaşlar onu çalışmadan önce e, güzelce elyafı doldurun Çünkü elyaf doldurduktan sonra bacağımızın tam formu ortaya çıkacak ve e, dizin yeri tam belli olacak 
E, benim elimle benim, benim örgümle arkadaşlar tam buraya yapacağım dizi. Ama e, değişebilir sizin örgünüze göre. E, bir iki sık iğne belki bir sık iğne ileri geri almanız gerekebilir. Gevşek veya sıkı ördüğünüz zaman e, böyle ufak e, oynamalar olabilir. Ama genelde e, tutması lazım arkadaşlar. Şimdi ben elyaf dolduracağım. Elyaf doldurmadan önce e, şu kahverengi iple bu burada kalsın arkadaşlar. Kahverengi ipimi alıyorum. Burada 19 tane e, önde halkamız kalmıştı. Hemen dibindeki ilmek kaydırmaya batıp bir zincir çekiyorum. Yandaki halkaya batıyorum sık iğne yapıyorum bu önde kalan krem renginin önde kalan halkalarına yapıyoruz şimdi yanındaki halkaya battım çektim bir daha battım çektim ve topladım burada eksiltme yapacağız zaten şurada da hemen dibine yapmayarak bir tane eksilttim bir sık iğne yaptım eksilttim tekrar örüyorum arkadaşlar arka tarafa kadar öreceğim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi burada 11 sık iğne ördükten sonra yine eksiltme yapacağım. Batıp çekerek de yapabilirim arkadaşlar. Şöyle batıp çekip yapıyorum. Burada iki tane sık iğne kaldı. iki tane boşluğum kaldı. Onlara da yapıyorum. Burada daralması gerekiyor biraz. Ve ilk sık iğne burada başlangıç noktası. Oraya ilmek kaydırma yapıp zincir çekmeden arkadaşlar ipimi biraz uzun bırakmışım kesiyorum şimdi burada kahverengi ipi zincir çekmeden ilmek kaydırma yaptık zincir çekmeden bıraktık yandaki halkaya geçirip böyle arkaya aldım ipimi sonra iç taraftan girip Bunu bacağın içine çekiyorum. Ve burada içine ittireceğim arkadaşlar. Şimdi elyaf dolduracağım güzelce. Sonra diz çalışacağız. Elyafı doldurup geliyorum. Elyafı doldurdum güzelce. Şu baldır kısımlarını da güzelce yerleştirin arkadaşlar. 7, 7 tane sık iğne örmüştük e, bu sıranın başında. İşaretimin olduğu yerden 2, 4, 6, 7 sık iğne ördüm. Bakın 3 tane e, sık iğneye çift yapacağım. Tam dizin diz tam ortaya geliyor. 7 sık iğne ördüm. 3 tane çift yapacağım. Bir tane çift yaptım. İkinci çifti de yaptım üçüncü çift arka arkaya üç tane çift yaptım sıranın sonuna kadar yedi tane sık iğnem var iki üç dört beş altı yedi bakın işaret konusunda bazen karışıklık olabiliyor arkadaşlar işaretim burada işaretin olduğu sık iğneye batmıyorum son sık iğne burası şimdi battığım yer e, işaretin çıktığı sık iğne de sıramızın ilk sık iğnesi sayım 20'ye çıktı arkadaşlar 20 sık iğneyi bir sıra öreceğim dümdüz örüyorum on dokuz yirminci sık iğneyi ördüm 
yine işaretimi çıkarıp buraya takıyorum. Artırma yapacağım bu sırada da. Bir. Pardon bu sırada eksiltme yapacağım. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi tane sık iğne ördüm. Şimdi eksiltme yapıyorum. Eksilttim. Bir. iki tane ördüm. Yine eksilttim. Sıra sonuna kadar 7 tane sık iğnemi örüyorum. 4 6 7 İşaretimi buradan alıp sıranın başına yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar e sayım 18'e düştü. 2 tane eksiltme yaptık. 18 sık iğneye 2 sıra dümdüz öreceğim. Hiçbir işlem yapmadan 18 sık iğneyi 2 sıra dümdüz örüp geleceğim. 2 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi bu sırada bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek bir çift. Devam edeceğim. Örüyorum. 1 2 3 15 tane sık iğne öreceğim. Bakın. 15 sık iğne ördüm. Bir tane boşluğum kaldı burada. Bakın. Onun içine çift yapıyorum. 15 tek bir çift. Başta bir tek bir çift yaptık. Ee, sonra 15 tek bir çift. Sıramı tamamladım. Sayım e, 20 sık iğneye çıktı. Yine arkadaşlar 2 sıra 20 sık iğne dümdüz öreceğim geleceğim. 20 sık iğneye 2 sıra ördüm. Yine arttırma yapacağım bu sırada. 1 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane çift yapıyorum. 2 tek bir çift. 16 tane sık iğne örüp On altı sık iğnem ördüm. Son sık iğnenin içine çift yapıyorum. Sayımı yirmi ikiye çıkardım. Ee, yine iki sıra daha yirmi iki sık iğne öreceğiz. Bu arada e, diz kısmını arkadaşlar e, el yapı her tarafına tabii ki dizi de şöyle belirginleştirerek e, el yapı dolduralım e, ve iki sıra yirmi iki sık iğneyi örüp gelelim. 2 sıra 22 sık iğne yaptım. Şimdi yine arttırma yapacağım. 3 tane sık iğne örüp arttıracağım. 2 3 sık iğne ördüm. Çift yapıyorum. Yine sıra sonuna 1 sık iğne kalıncaya kadar 17 tane sık iğne öreceğim. On yedi sık iğnemi yaptım. Son boşluğun içine çift yapıyorum. Ve arkadaşlar sayımız yirmi dörde çıktı. Yirmi dört sık iğneyi üç sıra bu kez üç sıra öreceğim. Üç sıra dümdüz yirmi dört sık iğne yapıp geleceğim. Yirmi dört sık iğneyi üç sıra ördüm. Şimdi arkadaşlar burada bir zincir çekip ipimi kestim. Bu bu sol bacağımız. Şimdi sol bacağımızı ördük. Aynı şekilde sağ bacağı da videoyu başa alarak arkadaşlar başa alarak aynısından bir tane daha örün. O da sağ bacak olacak. Bakın ben ördüm. Bu sol bacak bu sağ bacak olacak. Şu anda ikisi de aynı yerde. Bunu bitirdik. Sol bacak bitti. Sağ bacağı da bakın 3 sıra ördük. Yine buradan devam ediyorum. 1 
2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 tane sık iğne örüyorum. Yalnız e, ipimi çekim kısmını ipimi değiştireceğim. Kahverengi iple çekiyorum. Bu ipimi artık ten rengi ipimi kestim. Şimdi arkadaşlar e, kahverengi ile devam edeceğiz. Kahverengi ve e, krem rengi ten rengi ipimi bağlıyorum güzelce sıkı bir şekilde. 2-3 kere düğümleyin. Burası A kısmı olacak. Şimdi e, solu hazırladık, sağı da hazırladık. Bir sonraki videoda gövdeye devam edeceğim. E, şimdi arkadaşlar kolları da hazırlayalım. Ten rengi ipimizi alalım. E, kollarımızı da hazırlayalım. Bir sonraki videoda e, da gövdeye devam edeceğiz. E, şimdi kolları yapalım. Kol yapımıyla devam ediyorum. E, kol iki tane aynısından yapacağız arkadaşlar. Sağ ve sol farkı yok. İki e, kolu da aynı şekilde öreceğiz. Tarifi aynı yani. E, şimdi sihirli halka yapıyorum. Bakın sihirli halkayı şöyle çeviriyorum. Çıkardım. Bir zincir çektim. İçine altı tane sık iğne yapıyorum. İki. Üç. Dört. 5 6 tane sık iğnemi yaptım. Sıkıştırıyorum sihirli halkayı ve işaretimi buraya böyle işaret bir kullanıyorum. Buraya koyuyorum arkadaşlar. Sıranın başı burası. İlk sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yine aynı yere batıp çift yapıyorum. 6 sık iğnenin içine 6 tane çift yapacağım. 2 3 4 5 ve 6 tane son çiftimi yapacağım. Sayımı 12'ye çıkardım. İşaretimi buradan alıyorum buraya koyuyorum. 3. sırada 1 2 3 4 5 tane ördüm. Yanındakine çift yapıyorum. 5 tek 1 çift. Bir kere daha yapacağım. 1 2 3 4 5 tek son boşluğun içine çift. Bakın son boşluğun ipin sağındaki boşluk. İp ipin çıktığı sık iğne sıranın ilk sık iğnesi. Şimdi 4. sıraya geçiyorum. 4. sırada şu anda sayım 14'e çıktı. 4, 5, 6, 7, 8, 5 sıra 14 sık iğne olarak dümdüz öreceğiz. 5 sıra örelim. 14 sık iğneye dönerek 5 sıra örelim. 5 sıra ördüm. 14 sık iğne. Şimdi 9. sıradayım. 3 tane sık iğneyi birlikte alacağım. Hemen başta. 2 3'ünü birlikte alıyorum ve topluyorum. Eksilttim. Tekrar yanındakine bir tane daha eksiltme yapacağım. 2 tanesini aldım. 3'üncüsünü de tek kanatlarını alıp 
çektim ve topladım. İki kere üçlü eksiltme yaptım. Kalan sekiz sık iğnemi örüyorum. Üç dört beş altı yedi sekiz onuncu sıradayım sayım ona düştü bir sıra bir sıra on sık iğne yapacağım iki bir sıra 10 sık iğne yaptım 11. sırada arttırıyorum arkadaşlar hemen ilk baştaki sık iğneye çift yapıyorum çift yaptım devamında 9 tane sık iğnem var sıranın sonuna kadar örüyorum altı yedi sekiz son sık iğne burada dokuz sayımı on bire çıkardım şimdi on ikinci sık sırada çift yapıyorum hemen ilk başta arkadaşlar yine çift yapıyorum ilk sık iğnenin içine iki tane battım arttırdım kalan 10 tane sık iğnemi sıranın sonuna kadar örüyorum bu 10 tane sık iğne yaptım sıramı tamamladım sayım 12'ye çıktı şimdi arkadaşlar dümdüz öreceğiz bundan sonra 12 sık iğneyi 23 sıra daha örmüş olacağım 13. sıradan 35. sırada dahil 23 sıra toplamda 23 sıra daha örüp kolumu tamamlayacağım İkisi de aynı şekilde olacak arkadaşlar işaretimin yerini kaybetmeyeceğim işaretimin olduğu yere kadar son sırada da böyle öreceğim ve bitireceğim 